Wonderful. Uh -huh. Good. Shuddhatma Bhagwan. Carla, Eloisa, Nidhi, Santana. Yes, Berna, Shuddha, Michele, Shirley, and Flavia is Sati, Mirtes. Shuddhatma Bhagwan, within each one is the wonderful. Shuddhat Nabhagwan, the pure one. And to that one, we all offer our highest love field namaskar. Hmm? Yes. Hmm? Então, todo amor do mundo para as pessoas puras né, que estão dentro de nós, somos nós. Hmm. Hmm, wonderful. Hmm? And... So we have so many sessions, but you know, the last session, yeah, I'm just sharing with you. This was session number 82, and today we will share the session number 83. Então, just... o uh Shuda -huh. está compartilhando com a gente ali no chat a, a última, né, satisfação que a gente teve, número 82, e hoje nós vamos para Satsang número 83. Mm -hmm. Mm -hmm. So let us begin with the three mantra. Who would like to sing the three mantra today? Mm -hmm. Então vamos começar com o tri mantra. Ah, alguém gostaria de cantar o tri mantra hoje? Mm -hmm. Carla, would you like that, Carla? Carlinha, você gostaria de cantar o tri mantra hoje? Olá, Carla. Yes. Yes. Okay, good. Mm -hmm. Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariaram Namo Watsayaram Namo Loye Sava Sauram Eso panchana mukaro, sawa pawa panashano, mangalarancha savesin, paraman havai mangalam, o namo bhagavate vatsudevai, o namashivai de satidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Watsayaram, Namo Loye Savasahoram, Eso Panchanamukaro, Salva Pawa Panashano, Mangalaram Chasavesim, Paraman Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vatsu Devai, O Namashivai Jai Satidanand, Namo Vitragai. Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Watsayaram, Namo Loye Savasavram, Eso Panchanamukaro, Salva Pawa Panasano, Mangalaram Chasafesim Paraman Havai Mangalam O Namo Bhagavate Vatsudevai O Namashivai Jai Satidanand Jai Satidanand Jai Satidanand Jay Satchidana, thank you so much. Hmm? Muito obrigada, oh, Carla. Beautiful. You know, it sets the stage 
this thing sets the stage for our satsang. Mm -hmm. Our satsang. And with every satsang <clears throat> that happens at this stage in our life, you see, as Mahatmas, we are, every satsang leaves us more and more in absolute gratitude and wonder for our dearest Dada, you see. And this gratitude and this praise that is natural for our Dada Shri uh, accomplishes magnificent discharge of our, our relative our relatives karma our file one karma hmm? uhum. então assim a gente está numa fase da nossa vida né de eterna gratidão é, e uma forma uhum. de gratidão é justamente essas orações né que dada nos deu que de certa forma também é uma descarga de karma do nosso arquivo número um uhum. Uhum. And that has been the exact experience for each one of us, whether we are able to communicate that or not, is not important, because what we say is not under our mm. control. What, what, we, what happens inside is our exact awareness, is our increasing experience, our awareness, and then the experience, awareness and experience. And this awareness is in a totally different, <clears throat> it's in a totally uh, different, separate dimension, you see. Separate mm -hmm. from, mm -hmm, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, assim, so, just a minute. Uh, sorry. Taking this fine. Uh, então, assim, a nossa... A gente está num momento em que a gente tem a experiência exata dessa separação, né? Que ela acontece, na verdade, de forma muito consciente, dentro de nós. Uhum. O que a gente fala, o que o arquivo número um fala, não está no nosso alcance de mudar, né? São descargas de karma. Mas dentro da gente existe uma experiência, um, um, uma consciência é, completa. Uhum. You know, our our last, I'm just looking at the heading of the last satsang that we had on page 81 of Gujarati. Uh, you know, the other Sri says essentially that each one of us are to remain, are to simply be in the awareness uh, as the pure, blissful knower and seer that you and I are of the effect the effect that is happening to the one which is prone to effect, this this Shudha, this Shirley, this Santana, this Michele, Eliane, Saveni, they are prone, they are naturally effective by their nature. They are effective by their nature and you and I are uneffective. In other words, we nothing touches, none of that effects touches us. We are simply the blissful knowers. We, we learned that, you know, in the last satsang. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, na última satsang, o Shuda estava lendo ali o último capítulo, né, que foi falado, que da gente se, a gente permanecer hum, na consciência de que somos separados, né? Então, o que afeta, afeta o nosso arquivo número um. Afeta o Santana, afeta a Michele, afeta o Tony. Mas nós, almas puras, nós não somos afetados por nada. Mm -hmm. Yes. And, and, you know, since the last satsang, we, we learned so many new techniques, so many ways in which all the effects we say whatever effect, even since you and I were here last together in last since last Tuesday, the whole week has uh, had its own effects 
the time as the time passes each one of us had different different ongoing continuous effects but some you know from morning till evening and these effects you and i simply knew it we are the knowers and we we would not we were not affected by it we wouldn't bother us if we would become mm-hmm. aware that it the that shuddha is bothered or saveni or maria christina is bothered but you are not you know you know mm-hmm. 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 então assim é, desde a última satsang a gente aprendeu várias formas né de entender que tudo que acontece durante o dia desde desde o amanhecer até o anoitecer é, são coisas que afetam pode afetar o arquivo número um mas a gente sabe que permanecendo como aquele que conhece e vê, separado do arquivo número um, uhum. é, nada nos vai, uh, vai nos afetar. Então, assim, a, nosso arquivo número um, o arquivo número um da Berna, da Savene, da Maria Cristina, podem estar aborrecidos, mas nós, almas puras, não nos aborrecemos, porque a gente sabe que o que está acontecendo está uh, acontecendo com o arquivo número um, mas não com a gente. Uhum. You know, there was one little fact that I forgot to, <clears throat> after the satsang ended last week, that little uh, phrase caught my eye. So I am now presenting it to everyone. Jai Sachidan and Deborah. Okay, this one, <clears throat> this was, called, this is the word parinam. Parinam means result. Parinam, pari. Nam means result, you know, result. Mm-hmm. Parinam means result or effect, okay? You know, uh, parinam, means, parinam means result. You go to an examination hall where you sit down and write the paper, you know, right? Mm-hmm. You look at the question. And then you're given the examination. Then once you walk out of the examination hall, you may have to wait for two or three weeks, month maybe, during your vacations, you know, to wait for the result. You cannot change the result. The, the paper has been written mm-hmm. and the result will come, you know. So that is the result, Parinam. Hmm? Mm-hmm. <coughs> então, o Shudar, ele está falando sobre uma, um termo que ele observou agora e que não tinha falado na satsang passada, que é o Parinam. Parinã, na verdade, significa resultado, efeito. Então, ele, ele dá o um exemplo né, do que, que é esse resultado, o que, que é esse efeito. Então, é como se você fosse, de repente, fazer uma prova né, e depois de 30 dias, algumas semanas, 30 dias, vem o resultado dessa prova. Então, oh. o Parinã é o resultado dessa prova. Você não tem como mudar esse resultado. Então, so Dada says... You know, at the end of the satsang, we talked about it, and I shared it with you. The other essentially said that, you know, Chandu or Shirley or Nidhi, you see, uh, garbage came out of her. The other calls it garbage. Because mm-hmm. Garbage means essentially that which is going to go into dust, you see. Mm-hmm. It's, it's going, garbage means it doesn't have any any value anymore, you see. Mm-hmm. So the garbage comes out from us, Chandu's garbage comes out. The other, she says, just because sometimes in that garbage, uh, if, that garbage, something, mm-hmm. you know, what is coming out, some, supposing now this is dirty, really dirty garbage comes out, right? The other, mm-hmm. she says, does that really mean that the effect that the, the result has changed? No. This is a very interesting word, you see. But you see, um, uh, in essence says what is, is. So, you know, some people's garbage don't stink, some other people's garbage stink. It really doesn't matter. This is, mm-hmm. this what is, is. What is not, is not, you see. Mm-hmm. So, you know, uh, just, yeah, go on. <laughs> ah, tá. Então, o Dada, na, é, o Shuda, ele compartilhou na última satisfação. Não, 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 Thanks for o, uh-huh. o Dada, ele disse que o arquivo número um, seja Santana, Shirley, o Tony, é, sempre sai da gente, do, do nosso arquivo número um, sai algum tipo de lixo. 
Então, ele está dizendo que lixo nesse sentido de que é algo que não tem mais valor para a gente. Então, ele, ele acaba tendo esse efeito de sair. E, para alguns, o que sai desse arquivo número um pode ser algo muito pesado, pode ser algo que não cheira bem, enfim. E aí, uh, o Dada diz que o que for para sair, vai sair. O que é para ser, vai ser. O que não for para ser, não vai ser. So the, the she says if somebody curses and yells at Santana, the effect is for Santana. Uh, you have no effect, you see. You, the Paramatma, is unaffected. Hmm? You, you are unaffected. Hmm? <clears throat> Então, por exemplo, se alguém é, briga ou grita com Santana, é, o efeito vai para o arquivo número um do Santana, e não da alma pura do Santana. A alma pura do Santana não é afetada. You know, and we receive these magnificent words of Dada, we hold them, we, we hold them as something most precious. And they are being held naturally. You don't have to say, oh, I'm going to hold it, I'm going to... There is, you just... If you, if you say this is beautiful, it's enough, you're holding it. Now, when you hold it, you know, you don't let it fall away. You don't let it fall away, you hold it. You, when you hold it... <clears throat> Então, essas palavras tão preciosas do Dada, a gente acaba segurando, né? Mantendo junto com a gente. Yeah, uh, right. Uh, when you hold it, that holding itself is the collection of the most precious jewels within the realm, within the domain of the eye. Ah, should that be your soul? You see? Mm -hmm. E essa, quando você mantém, quando você segura essas palavras de dada, você tem uma conexão que é uma joia, né? Que é a, a, o domínio do, do eu, do ser. Mm -hmm. Yeah, it's called, the word is called dharan, yam niyam, you know, like in, 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 in there is a stage in the Kramic path that through the discipline uh, that comes, then in the discipline postures allows you to, it sets the stage for you to receive without spilling. To receive without spilling. Spilling means you're holding your hands like this. Look at my hands. I'm holding like if now somebody pours something in it, it's just all going to, <laughs> it's all going to go away. Whereas if you're holding your hands like this, you see, then tight. Fingers are tight when you hold it, you know. Then Mm -hmm. then whatever is poured into it, and you can drink it, you see, or you can Mm -hmm. use it. Uh And that holding on the step-by-step -step path is considered a very important step, disciplinary step, to, to advance further. And I am, I am sure that I am surely, I have to be very careful. I have to listen to, listen to this. I'm going to hold it. I'm going, you know, that is the Kramik path. And here, <clears throat> the dharana, the holding, simply happens by saying, wow, Dada, this is amazing. This is so lovely. You know, and we don't have to do anything else. Ok. Mm -hmm. Então, o Chute está fazendo uma comparação né, das palavras de Dada, né, da preciosidade das palavras de Dada, que a gente está, que ela nos mantém num estágio em que a gente recebe essa preciosidade das palavras de Dada sem a gente precisar é, segurar essas palavras. Elas acontecem e fluem de uma forma muito natural. E aí ele fez uma analogia com o caminho crâmico, que assim, existe um estágio no caminho crâmico, mas é, que você também é, acontece, que ele permite receber também essa, essas bênçãos dessas palavras, mas ele requer muita disciplina. E aqui no caminho de dada, a gente é, recebe de uma forma muito natural, flui de uma maneira muito natural. Mm -hmm. So we come to we come to the next heading, which is Padoshina Dukava Jagrutiti Judai in other words. The pain pains 
three types of pains adi vyadi upadi right the pains of the of the mind body or words or ex from outside the pains of the of surely should bear na uh, are there and the separation from these three pains these three kinds of pains is through is through uh, the awareness the jagruti awareness keeps that separation from the pains you see mm -hmm. então o próximo capítulo ele diz respeito à dor né ao sofrimento à dor uh, do vizinho que será aqui do arquivo número um É aqui ele fala sobre a, a, a tríplice, o tríplice sofrimento, né? Da mente, do corpo e dos efeitos externos sobre a gente. Então, a gente se mantém separado disso através da consciência, né? Do Jakrut. Uhum. Yeah, so now Dada says, begins, Dada says, now we have all become Shuddhatma, pure souls, right? Now, you know, Chanduba is separate, I am separate. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, agora nós, nós nos tornamos, né, depois da cerimônia do Gnambidi, nós nos tornamos alma pura, né, Shudatma. Então, nós estamos separados. Mm -hmm. Dada has given us in separate knowledge. Dada has given us a different knowledge, you see. This Então, knowledge... Dada... Mm -hmm. Yeah. Mm Sorry. -hmm. É, então, Dada nos deu uma, um conhecimento muito diferenciado, né? Que é o conhecimento da separação. yeah. Not only that, not only is the knowledge of separation, but it is a knowledge that did not exist for us, all of any one of us, for lives after lives. That is why it is different knowledge, you see? Hmm? Não somente a, o conhecimento da separação, mas o conhecimento da vida após vida. Dada says, as Chandu, Santana's head hmm, is hurting, then you have to say, Chandu Bhai, Santana, sit down. Hmm. You see? Ah, ok. Então, Hmm. assim, por exemplo, se o Santana está com uma dor de cabeça, então, Santana deve dizer para o arquivo número um dele, né? Santana, sente-se, tenha calma. First thing you tell Santana is, Dada says, uh, hurting, you say, uh, you say, Santana, sit down. É, se há algo machuca o Santana, o que Dada diria para o Santana? Santana, primeira coisa que ele diria, sente-se. Não, <laughs> and then your next thing you say is, I am your neighbor. Yeah, I'm your neighbor. Aí você diz para o Santana, eu sou o seu vizinho. <risos> Hmm? I, I am, I am here. I have not gone away anywhere. I'm here. I'm. I, neighbors are always there. So you know, sometimes they go out of the home. But you, you just say, I'm your neighbor. I'm here. Mm -hmm. Aí você diz para o seu arquivo número um, né, Santana? Eu sou o seu vizinho, eu estou aqui sempre, do seu lado. Mm -hmm. Yeah, I'm here. Okay, I'm here. And then I'm here. And then what else do they say? And then you can say, the third thing is that this pain is going to go away very soon. Hmm? E aí a terceira coisa que você fala é, olha, não se preocupe porque essa dor que você está sentindo, ela vai embora. Uh, right, so this is, this is exactly how you proceed. You see, whether it is pain in the head, pain in the body, pain in the mind, you see, mind is hurt. He says, you just say, I'm, I mean, you know. Então, qualquer tipo de dor que se sinta, que o arquivo número 1 um esteja sentindo, é esse tipo de procedimento que se deve fazer. É pedir para o arquivo número 1 um sentar, dizer que você está ali do lado dele, né? a alma pura está ali do lado do arquivo número 1, um, e tornar consciente para o arquivo número 1 um de que qualquer dor que ele esteja sentindo, ela vai passar. So, so you, 
you make chandu you make your file one say these things you tell me shelly you tell tony said tony tony say this say this mm -hmm. Uhum. E você daí faz o seu arquivo no número um dizer isso. you That know the pain is going to live soon. Soon. yeah pain is going to live soon first sit Então, down i'm here então você... I'm your neighbor. Uhum. This pain is going to go soon. Go away soon. You see? Hmm? Hmm. Uhum. E aí, então, repetindo, né? Você está com algum tipo de sofrimento, alguma dor? Aí você pede para o seu arquivo número um sentar. Aí você diz para o seu arquivo número um, olha, eu estou aqui, sou seu vizinho, estou aqui do seu lado, não vou sair. E, e dizer para o arquivo número um, né? É essa dor que você está sentindo vai passar logo. E fazer com que o arquivo número um fale isso também. You see, as if, you know, the, the other goes on to further. The other says something from else. You know, he says, these other people, you know, and this other people have to pull out every hair. This is the Jain uh, monks, you know, when it used to be no longer now. But, you know, those who enter become a Jain monk who Mm-hmm. renounce life. It, they used to, they used to grab their hair, all right? Like this, and with the force of their hand, they will pull away their hair. You see, every hair, even every light, with through their own hands, you see, they will pull pull away their hair. You see, you know, uh, very very hard, very painful. Hmm? But they, that was the painful path that they had chosen. You see. Uh, uh, And so you have to say, look, this, these people have to pull their hair out, you know. You don't have to do anything like that, right? You are the, you are the special monk of the other. <laughs> you are the special uh, sannyasi, the recipient of liberation of the other, in which you don't have to do all of these things like pulling your hair out. Hmm? Hmm? Então, assim, é, Dada, ele é fenomenal, né? Ao contrário dos, uh, do, dos seguidores do, do jainismo ou dos monges, né? Onde que é uma renúncia. Uh, ele, aí o, da, o Tori me corrigi se eu estiver errada, tá? Em que os monges, né? Eles costumam arrancar, é, tirar os cabelos ou deixar eles muito uh, presos com força... É, não precisa nada disso no caminho do Akran. Não Hmm. And, and you don't have to do anything like this. And you know, just há, não há necessidade de se fazer nenhum tipo de renúncia, né? No, no caminho do Akran. yeah, you see, this uh, that was the path of self punishment, you know, that path. of the Jain monks, Jainism was of self-punishment, you know, self-punishment, you see. But you don't have to do anything like that, you see. Hmm? Então, é, muitos caminhos crâmicos, né, como o jainismo ou outros monges, é, outras vertentes, elas têm um caminho do, da, da punição do ser, né, e isso não é necessário no caminho do Akram. Yeah, you say it's just hurting a little bit, right? That's all, nothing else, right? You know, and so in other words, what did Dada do? Dada first took this person, the I in Chandu, in Santana, in Micheli, from, oh my God, it's hurting so much. Oh, 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 oh you know, from that to... The exact awareness, Jagruti, which keeps it separation. The awareness is the separation. Now, you know, so you, and these are very specific steps. Dada says, number one, Chandubai, Santana, Micheli, sit down, sit down here. I'm here with you. You see? So, in other words, the separation has been established. You say, Michele, sit down. 
Maria, sit down. Janete, sit down. Why sit down? Because the person, when he is disturbed, he just cannot sit. He, you know, he just, he runs from here to there, picks up the phone to try to call, looks up the internet, what can I do from here? How can I get an appointment? You know, all of these things. No, first sit down. First sit down and let the others, Dada take over. So how does Dada take over? Exactly as described here and sent and and written and translated by our dear Shirley and written by our dear Santana here. Hmm? These are very specific steps, you see. Hmm? Uhum. Então, assim, o, o Dada, na verdade, ele foi muito específico né, nessa questão da gente manter essa consciência da separação, né, o Jagruti. Então, assim, quando o nosso arquivo número um se encontra de uma forma muito perturbada, seja para qualquer tipo de dor que venha sofrendo, de qualquer... Uh, essa dor que seja mental ou provocada por algum meio externo ou pelo corpo, é, você tem que acalmar, ele pede para você acalmar né, o, o arquivo número um, para que ele se acalme, é, pra, é por isso que ele pede para que você fale para o seu arquivo número um, para que ele sente, né? porque sentado ele acaba se acalmando. E aí você, isso já faz com que, quando você fala para o seu arquivo número um é, se sentar, você já mantém a consciência desperta de que você está separado do seu arquivo número um. So this, I'm giving you the last couple of sentences, and then that's the end of the paragraph at the heading, you see. The other, she says, when the pain happens, <clears throat> when the pain happens, what? who is it happening to? When the pain happens, who is it happening to? Five, it is happening to file number one. It is happening to file number one, you see. And we know that it is happening. File number one is in pain, right? Has, is having pain. You shouldn't say in pain, but is having pain. When you are in pain, you have jumped into pain. Whereas if you're mm -hmm. having it, that means it will come. It will come and it will bother you a little bit. And then it will leave, you see? Hmm? Mm -hmm. <clears throat> então, assim, só finalizando esse, esse capítulo, né? Então, Dada fala que quando a dor acontece, né, é para quem ela acontece, né? Então, ele continua, acontece para o arquivo número 1, um, né? Então, a gente sabe que isso está acontecendo para o arquivo número 1. Um. E, e o Shuda fala que a gente nunca deve dizer que o nosso arquivo número 1 um está em, em sofrimento. É, porque quando diz que está em sofrimento, significa que você está pulando, né, dentro, emergindo dentro do sofrimento. Na verdade, o nosso arquivo número um está tendo um sofrimento, porque esse sofrimento vem, acontece com o arquivo número um, e depois ele vai embora. Some people suffer from very serious, recurrent, painful headaches on half of their head. It is called migraine, you see. It is mm -hmm. the, it's one of the most painful conditions, you see. Uh, and And it goes away. They suffer for a long time. You know, winds comes and goes, comes and goes. Thus, you know, and others get a little pain because they are stressed, because these muscles of your head, when you tighten them, you, you know, when you are stressed, these muscles of the head tighten up. When you have had a rough day, the muscles of the head tighten up so that if somebody just massages your head, you know, It feels good, you see, it feels good. Or you yourself as massage it or take a hot shower, you know, with a lot of water falling on your muscles, you see. Hmm? Hmm. <laughs> yeah. Então, assim, geralmente quando as pessoas, né, elas têm dores de cabeça muito forte, tipo enxaqueca, que é uma coisa muito comum das pessoas terem, né, que vem e vai, é coisa recorrente, vai, na verdade. Então, isso, na verdade, vem do estresse, né? Que você acaba é, uh, tensionando, né? A, 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 sua, a, a sua mente, né? A sua cabeça. E aí ele fala assim que as pessoas recorrem à massagem que dá, alivia né, a dor 
ou tomar um banho de água quente, parece que também alivia, mas as palavras de Dada, elas ajudam mais. Yes. Uh, you see, the if the mus if the head is hurting, uh, by saying, "Oh my God, this is very painful. Oh, it's going to get bad now. Leave me alone. You know, don't want to talk to anybody. You know, turn off the lights, etc., etc." But if it's not migraine, say it's not something serious. You know, if it's not very painful condition, this kind of pain, people. You know, they just, you know, people, it, it goes away, but for the people, uh, but by saying, but by saying it's her, I, my head is hurting, I am in pain. The pain, which was only one pound, one pound will become 10 pounds. <laughs> it becomes very, very heavy. The moment you say it's my, I'm hurting. But if you say, okay, sit down. You don't have to tell others about it. You yourself say, okay, sit down. All right. And then Dada has given us the sentences today. These are very important. I'm, I'm here. Então, I'm your, I'm your neighbor. <laughs> então, o Shuda, ele tá, ele só tá fazendo um parênteses, assim, que, claro, existem dores, né, que devem ser vistas, né, de forma mais acentuada, né, dores de cabeça, né, mas às vezes, o que ele quer dizer é o seguinte, que às vezes você tá com dor de cabeça, E aí você começa, o arquivo número um começa a falar, ah, eu estou é, em sofrimento, né? Estou com dor, eu estou... É... E aí a, a dor, né? Se for numa escala de um a dez, a, a dor era para ser um, mas a pessoa fala tanto que está com dor, que está com dor, que acaba indo para a escala dez, né? O dez da escala. Então, por isso que Dada fala, não, acalme seu arquivo número um, né? É, na maior parte das vezes, você acalma o arquivo número um, diga que você está ali, é seu vizinho, e que essa dor vai passar. Aí a pessoa fica mais tranquila, o arquivo número um se acalma. Yes, you know, um, this is universally applicable, you know, this, this, uh, this is the, this is, there is so much beauty in what Dada has given us in this paragraph. You see, I'm here with you. When you say I'm here with you, you know, This one that you and I know as Shuddha or Santana or Nidhi or Hoveram, this one is immediately simply surrenders this. It doesn't happen to people outside. But when you yourself as the awakened one say, Verna, Karla, You know, Savani, I'm here. I'm here with you. Then Savani calms down, you see, and listens, you see. Then mm -hmm. and gets into the exact mode of surrendering the knowing and the seeing to the Amapura. And And then you can be neutral towards the body or towards the mind. Hmm? <clears throat> Então, assim, é, esse ensinamento de Dada, né, é, ele tem aplicação universal. E é fantástico, né, porque quando você diz para o seu arquivo número um que você, alma pura, está ali com ele, ele imediatamente se acalma e se rende, né, a, a aquele que conhece e vê a alma pura. Yes, you see, it becomes calm, you know, the pain, you know, the agitation may continue because if the pain continues, the agitation continues, but it's not like the dentist is drilling on your tooth, you know, <laughs> it, is, it is just, it's there, but you are now able to see it, you see. Mm -hmm. Então, assim, a, a dor, ela pode continuar, você vai tomar a medicação, mas é, não é como eu, uma dor que você tem que ir ao dentista, por exemplo, né? Uma dor de dente. Yeah, we should not. There's a lot has changed in dentistry. 
in the last 25, 35, 45, 55 years, you know, and now the dentists are so gentle. I, I, Maria Cristina is here, so she can tell you. She, yes. We, we, então, we, <laughs> A prática do dentista, né, há 50 anos atrás, não era, assim, não era muito, <risos> não era muito bacana, né, você no dentista, geralmente eles arrancavam tudo, né, mas Yeah. hoje, assim, até a Lorine tá aqui, né, ela é, ela é dentista, e hoje ela pode confirmar, né, que os procedimentos hoje são muito, muito mais gentis, né, apesar das pessoas ainda terem medo da cadeira do dentista, Yeah. <risos> In fact, they get up and say, what is done? It's over. I didn't feel anything. <laughs> E aí até as pessoas, né, elas sentam na cadeira do dentista, assim, sim, mas já acabou, nossa, não senti nada. Yes. Yeah, that's... But, Shuda, you know that my daughter is a dentist. Oh, is that right? But, Fantastic. yeah, but she, but she doesn't like to go to the dentist. She's afraid. <laughs> então, tava falando pro Shuda que a minha filha é dentista, né, mas ela morre de medo de dentista. <laughs> Yeah, you should tell her to come to Maria Cristina. <laughs> É, vou falar, vou falar para ela se consultar com a Maria Cristina Lorini. Maria Cristina will not only take care of her teeth, but also kind of give her the special energies of the healing hands. Each one of us, my friends in this group, our hands have got very special healing power because they move without the presence of the ego, you see. They move without the presence of the ego, you know. Hmm? Oh, isso, this is so beautiful. Então, assim, o Shilda estava falando que, na verdade, é, se consultar né, é, com a Lorine, é, não é só simplesmente o trabalho dela como dentista, de arrumar o dente, né? Ou tirar a dor. Mas é que as mãos de nós, Mahatmas, né? Ela possui... As mãos possuem o poder da cura. porque a gente está conseguindo remover o ego, né? Então, a gente consegue energizar essa, essa energia de dada através das mãos. Então, através das mãos, a gente consegue também é, essa cura. Mm -hmm. Yes, and such energies are increasing within each one of us day by day. Yes. Mm -hmm. E essas energias, né, que também são, podem ser direcionadas para a cura, elas vão crescendo, né? Elas vão se manifestando dentro da gente dia após dia. Oh, that's so beautiful. Ajuda. Uh -huh. Yes, my dear. Mm -hmm. É, eu tenho muito... Chile traduz para ele. Eu tenho muitos Tá, mas vai pacientes devagarzinho aí, tá? que têm muito medo, mas eles dizem que eles se sentem muito bem no consultório, eles não querem sair de lá. Aí eu olho e dou risada. Teus <risos> teus pacientes falam isso? É... <risos> Uh, uh, Lorini is, is uh, sharing that uh, her patients they are afraid to to go to the dentist, but when they are in her office, I don't know the name Mm -hmm. Yes, uh, office. Uh -huh. <laughs> in the office and her office, they don't want to to leave because the energy is good there. Super. Yeah, this is see, this is the experience. This is the experience of Mahatmas. You just described this is the energy that this is the energy without the presence of the ego this egoless energy is very beautiful you see Nossa. Mm. Então, é, ele está falando que essa questão aí do teu consultório, Lorini, e que pode acontecer em qualquer, é, qualquer local de trabalho de Mahatmas, né? Ou qualquer lugar que tenha Mahatmas, essa é a energia que ela vem da ausência do ego e que ela vai crescendo é, cada vez mais. Yeah. You, in that energy, you are lifting up your patient to your to the level of to your level, you know, where 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 scientific circumstantial evidences kind of work 
naturally with your knowledge as a dentist and with your knowledge as an ex experienced dentist you see that you know just does it even the your assistants are very one you know they you know your assistants the dental assistants who assist you they are not afraid of you oh i she'll become angry or she'll become upset with me no they everything just kind of moves as if it is programmed and in fact it is programmed that way you see mm -hmm. Uhum. Uhum. Então, é, Lorine e demais né, profissionais, a, quando a gente é, a, a questão de ser Mahatma, então essa energia de dada que vem através da gente, né, ela acaba também é, impactando né, no dia a dia das interações relativas. Então, assim, as circunstâncias é, científicas, né, as evidências científicas circunstanciais, elas ocorrem de tal forma que essa energia acaba, é, vamos dizer assim, fluindo no espaço do teu trabalho. Então, por exemplo, o assistente, o teu assistente ou quem trabalha junto com você, o teu assistente de odonto, né, é, ou quem trabalha junto com a pessoa que está ali, que é Mahatma, ela não se sente é, ameaçada ou amedrontada, ela, ela, ela sente uma energia que acolhe, Mm né? -hmm. E isso sempre flui para o melhor resultado. Yeah. It is no longer a dental office. It is it is the office of a Mahatma, uh, and Mahatma is in the dental office. You see, this this makes a lot of difference. These are, this you know, Mahatmas heal by their very nature. They heal, even if they do not have offices. They heal. You see, so wherever they go, they are in the healing mode. You see. Mm -hmm. Mm. Então, assim, ó, é, pegando o teu exemplo, tá, Lorini? Não é, o seu consultório odontológico não é mais um consultório odontológico. Na verdade, é o consultório de um Mahatma, de uma Mahatma. Mm -hmm. Então, assim, a, a, e essa Mahatma, ela tem o dom da cura. Mm -hmm. Então, na verdade, seus pacientes, eles não estão indo simplesmente num dentista. Eles estão indo numa pessoa que está extremamente energizada e com o conhecimento de dado. This, this Isso serve para todas as profissões, né, de todos os Mahatmas. yes but you know i i really do appreciate this is a wonderful experience of you what you have just shared naturally you know this is now it came out from you naturally uh, uh this um uh, you cannot put your finger on it but when the patient leaves <clears throat> When the patient leaves your office, not only is her tooth or teeth taken care of, but she lives with much more than just a corrected tooth, you see. She lives with much more, she, you know, mm -hmm. she leaves your office with much more than she herself knows. All she knows is, oh, I... There's something special here, you see, that's all she knows. Hmm? Então, assim, é, na verdade, essa experiência que a Lorine compartilhou com a gente, ela saiu de forma natural da Lorine. Então, assim, os pacientes que saem do consultório dela, eles, na verdade, eles não saem só com o dente tratado, eles saem com muito mais que é a energia que a Lorine passa para eles, mas de uma forma muito natural, porque está saindo dela de forma natural. É a energia de dada, né? Yeah, it it begins with this magnet. You know, the other she begins by saying this whole process. He says, "Now you have become pure souls, you know, and uh, therefore, you know, this approach is this approach is." Fundamentally, this therapy, this healing, uh, this healing for yourself has completely, is, has been completed. You are healed. You and I are healed. Maria is healed. Now, 
Maria's discharge is associated with healing those that meet her. You see, so this this energy is being used. This is the this is what is meant by seva. You know, seva service. This is not. It is not doing something for the other. It is. It is the energy that heals that gets employed. You see, seva with ego is is. Is seva with ego, seva without ego is where the other comes in, you see. Hmm? <clears throat> então, assim, é... oh, I, 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 I think I'm... That's all right. Okay. Ah, não, tá. Não, não. Mm -hmm. Então, assim, o, o Dada, na verdade, é, esse seria o primeiro estágio que a gente tem, né, depois de passar pelo Gnamvidi, é nos tornarmos é, alma pura, né, separados do arquivo número um. E depois, né, com a abordagem e com os estudos e permanecendo né, no conhecimento de Dada, a gente acaba... Uh, o que nós queremos é curar né, nosso arquivo número um. Né? É, estamos procurando a cura para a nossa própria vida. Mas essa cura para a nossa própria vida acaba trazendo as energias né, que se manifestam de Dada e elas acabam é, fluindo para as pessoas que estão também ao nosso redor. Uhum. E essa é uma seva, né? Essa é uma seva que acontece sem ego, porque a gente faz ela sem o ego, né? É, essa essa energia que emana, né, para os outros é uma seva sem ego. Yeah, this, you know, and it it's in in this say in this. There is not the slightest <clears throat> wanting credit for, see, I, I am doing this, or this is happening through me, because there is no me there, you see. The, that me is the remnant of the ego, you see. But even that is not there. The I simply, you know, uh, The eye simply continues as the blissful overseer of Maria, you know, holding the instruments, doing things, you know, talking to the patient, etc., everything. So this is where Dada wants us all to come, whether it is you're working in the kitchen, cooking food for others, or whether you are, you know, whatever you are doing, this, you know, Uh, this is a universal uh, major phenomenon in experience of which was before we knew only the theory about it, you see. Uh -huh. <clears throat> então, assim, nessa seva de dada, onde não existe o menor ego, né? É, não há o menor sinal de, de você dizer, ah, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou curando, ou que é através de mim que isso está acontecendo. Não, na verdade, o que, que acontece? A Lorine continua lá uh, usando seus instrumentos, falando com o paciente de forma profissional, mas a energia que ela tem, ela flui, né? É, e, e essa energia é que faz com que essa harmonização aconteça. Né? É a mesma coisa, por exemplo, quando alguém, por exemplo, faz um alimento, né? vai preparar uma comida, alguma coisa assim, essa experiência né, de que você faz aquilo com amor e, e você está imbuído na energia de dada, automaticamente isso vai para a comida também. E, uhum. e acaba influenciando todo o meio ali que você está. Uhum. You are preparing dinner for, you know, two or three people or whoever, how many number of people are in the home, you know, you're making food. You know, you're tired uh, at the end of the day, but, you know, you have to. You know, they're going to come from work and they're going to sit down and they're hungry. When the children are going to come from school or whatever, and they're going to be hungry. So now at that time, <clears throat> at that time, you see, as a Mahatma, this, whatever you do, you know, you already do it. Automatically, you will bring out the foods and the different things to prepare for the dinner, right? All of those things. But 
there are two approaches to it. One is, oh, I have to do this and I have to do that and they have to eat this and they're not eating in this thing. <clears throat> and the other thing is, <clears throat> you have to say, Birna, <clears throat> sit down, let's plan the dinner, you know, and let, let us now begin. You say, see, it's so easy. I'm, let's see. Let's see you begin. And I, I'm here with you. I'm here with you. So you, Verna, automatically, because she's programmed to pull out this and this and this, she's programmed. She knows exactly what to do. And while she's doing it, you are in that special, you're giving the special energies to her. You know, her fatigue of the day goes away and the food is prepared. That food, whatever it is, even if it's two simple two or three items, would be really appreciated by the person who eats it. <clears throat> mm -hmm. Because the bow então, has come in, you see? Mm -hmm. Então, por exemplo, é, a Berna, por exemplo, né? Imagina se a Berna está com familiares né, na casa dela e ela chega final do dia, cansada, mas aí ela tá lá com os familiares, aí tem criança com fome, e aí ela tem que preparar o jantar ainda. Então, então ela começa, né, o arquivo número um da Berna começa, nossa, eu tenho que fazer isso, não, não, não como isso agora, porque eu tô preparando o jantar, e agora o que, que eu vou fazer? Então, a Berna tem que chegar, né, a uma pura da Berna, tem que chegar pra Berna e dizer, Berna, senta, eu estou aqui e nós vamos preparar o jantar. Vamos uhum. pensar o que fazer e calmamente fazer e tudo vai fluir de uma forma tranquila. Yeah, it begins with a prayer. You see, it begins with a silent prayer inside. It's just it, this, that may they, those who eat this food, may they be nourished. You see, may they receive something from Dada, you see. So mm -hmm. you are a conduit, you are a, you are a, you are a, you are a conveyor, you are a, you are a conveyor of Dada's energy. Why are your food for those people? You see, you know, you have just, because this is what you like, you like to do. You like to cook for people, you know, this is you cook, you know, your kitchen. You can do a lot of things with your kitchen. So what you're doing is you are, Instead of saying, I'm a better cook than that other lady, the other lady Mahatma, or this one, or the, or it's Danilo. Danilo, I need to mute him. Okay, that's all right. Uh, the, uh, you know, instead of saying that, what, what you're saying, you're... Okay. Uh, may, uh, yeah, the, instead of saying that, you have begun with the exact separation from... Berna from Eliane, right? Whatever who is in and say, okay. And you know, it is a, a totally different process that begins now, you see, the process. This is, this is the, this is explained so beautifully in Dada's, in so many other ways by Dada, you see, just bow, that is a bow is lower than being the knower and seer, bow, the view, but is bow is what we employ at the relative level in our worldly interactions. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, esse comportamento que você tem nas interações relativas, né? É, quando você chega, então, e está numa situação de que você está estressado, então, é, fazendo uma oração interior, né? Interiormente, é, de forma no seu interior, né? Você fazendo uma oração a dada e pensando com o um pensamento em dada também, ele vai te dar essa energia para que você consiga acalmar seu arquivo número um, né? Para que ele respire. Mas tudo sempre pensando em fazer tudo com amor, né? E não em comparação, né? Sem o ego, né? Para você não pensar que eu sou melhor do que a, a, a outra mulher lá que está cozinhando, ou que eu cozinho melhor do que a vizinha, ou do que meu parente, sempre fazendo de uma forma sem o ego, e sempre imbuída uh, de boas energias de dada. Yeah. This, uh, 
so this which is called bhav this we are coming down one step down from knata drashta to this mid, middle one who is who is go, going wanting to go in the direction of absolute amapura right but that middle one is associated with the discharging effects also you see so the discharging effects are there and in those discharging effects there is magnificent beauty with this awareness of i am bliss the blissful one the evidences are going to do everything why not and why not energize the bow bow you see this view you know that let people be nourished let people be healed let whoever comes around me let him not be hurt in any way these are of a magnificent bows you see hmm? magnificent mm. views hmm? Então, assim, esse bal, ele fala é, a nível relativo, né? Bal, o comportamento, né? A, a postura né? da pessoa. É, a pessoa, ela deve, ela deve... Quando esse arquivo número um, ele está ele nessas interações relativas a, e está num momento tenso, a pessoa precisa... O alma pura precisa dizer para esse arquivo número um sentar e permanecer como aquele que conhece e vê. Porque os efeitos da descarga acontecem, né? E, e é magnífica essa beleza da consciência, sabendo que as descargas estão acontecendo com, acontecendo com o arquivo número um, e não com, a, com o ser né? maiúsculo. Uhum. Então, essa energia, essa, uh, esse estado de consciência daquele que conhece e vê, é, ele faz com que o arquivo número um não machuque as pessoas que estejam ao redor dele nas interações relativas, né? Ele acaba sendo um condutor é, de boas energias, o seu arquivo número um. E as pessoas acabam também é, usufruindo dessa boa energia. Você sabe, é essa energia que está associada com that lifts you up from all wrong beliefs of doership. You see this, that I am doing this, you see. Like in Maria's example, you know, it, it, that in that energy, there is not, there is not this, that I, I am doing this thing. This thing is happening, yes. Simultaneously, Maria herself realizes that she is the dentist and she, the, uh, the other person is the patient. But, you know, that is relative. That, that awareness doesn't go away. That is in the relative. And inside, the pure one, the Shuddhatma Bhagwan, is, she is with her Lord, with her Shuddhatma Bhagwan, you know, in, uh, in being aware that, you know, from morning till evening, the patients come and they go and all of those things are happening, you see. She's just simply aware that this is this new, new temple of the Lord, you see. This new temple of the Lord where people come in not only to receive dental treatment, but also live with something special. Mm-hmm. Mm -hmm. Então, assim, na verdade, essas energias, né, é, de que a, a crença, né, de que eu sou o fazedor, ela cria um tipo de energia que não existe mais é, dentro, essa energia não acontece mais com os Mahatmas, né. Por exemplo, a Lorine, quando ela atende um, um paciente, ela percebe né, que quem está atuando ali é a Lorine, seu arquivo número um, e não ela, né? é o relativo. Então, desde o amanhecer, né, desde o início do dia até o anoitecer, ela permanece com essa consciência desperta de que quem está atuando ali é o seu arquivo número um. 
ela não é a fazedora de nada, né? Quem está atuando é o arquivo número um. Então, acontece que daí você co consegue também visualizar que o seu de 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 file one is the new temple of the Lord, yes. Uh, yeah, file one becomes a temple. It becomes more and more pure. Oh yes, it, okay. Yeah, right. So you, you are it does and, and, and inside the temple, you're the yes. light. You're the lamp. Mm -hmm. You're yes, the Lord. yes. Yeah. É, yeah. Então assim, o Shuda falou uma coisa assim muito linda que na verdade o nosso arquivo número um tem que ser visto como o templo, né? O templo, o novo templo de onde reside nós é, ou o Senhor, né? E dentro de, desse templo existe a luz. Né? E nós somos essa luz também. There is no senior anywhere else outside. <laughs> That's a senior. Wonderful. Should that move on? Let's take about a five minute break and then we'll come. Uh, mm -hmm. Uhum. A gente vai, é, vai dar um intervalo de cinco minutinhos e já retornamos. And when we return, we will, you know, try to uh, give some time to anyone else who wants to say anything, please. Hmm? Hmm? Ah, ok. E se alguém gosta, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, a hora que o Shuda retornar, é só se manifestar.
All right, so we're back, huh? And uh, this is a good time to allow anybody to say anything or they want to say or, you know, share or, you know, about this pain. Então, uhum. Yeah. <laughs> então, assim, essa é uma boa hora para compartilhar algo né, que está relacionado ao que a gente está falando na Satsang, sobre dores, sobre sofrimentos, ou qualquer outra, outro compartilhamento. Alguém gostaria de compartilhar algo? Mm -hmm. Okay, so, Não? all right, all right, wonderful. You know, everybody is kind of what we call jailed. <laughs> you know, when you're making custard, you know, and initially, you know, it feels like milk, but afterwards you touch it, it's jailed. You know, everybody is jailed in the stillness and the beauty of the other. <laughs> <risos> oh, é, tá todo mundo meio congelado, é isso, Tony? Vou perguntar aí a, a Shida. Opa, Margarida wants to share something. All right, Margarida. Vamos lá, Margarida. Oi, Shida. Uh Shida, Dá para sintetizar a tua pergunta, Margarida? A minha pergunta, eu estou falando sobre, nós temos vários, várias questões aqui neurológicas, né? Sim, sim, Então, que mexem desde com... o poli, é, de polivagal, de não sei o quê, tudo isso que vem. Então, a minha pergunta é, como é que a gente atua ou isso não tem nada a ver com a questão que quando você passa, que é o seu... Que é da, uma questão é a alma pura que você é, e a outra questão é sua. E ela também, ela mexe com você, com toda essa situação neurológica, psicológica, tudo que a gente tem aqui nesse, nessa caixinha aqui. Tá, você quer saber se tudo que ocorre com o teu arquivo número 1 um é algo... É... que é algo que está no seu, que é uma descarga, Na parte tu quer útil, saber né? se é uma descarga só ou se, ou se você tem o poder de, de mudar, é isso? Não, eu estou perguntando a ele justamente como é que isso ocorre, né? Porque esse, essa questão é a questão da pracrute nossa, né? Santana, me ajuda aí, que eu não estou conseguindo formular a pergunta aqui para passar para o Chuda. Eu acho que ela quer saber... Ah, Tony, médico, pronto, É, ajudou. é... Obrigada, Tony. <risos> Margarita's question, Shura, she went to the vagal system, you know, that, uh, uh, and she wants to know how this occurs within us, you know. In, 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 in summary, you know, uh, Margarita, 
Você quer saber, por exemplo, o que acontece na situação da pessoa que tem um problema com o sistema nervoso? Ou é mais ou menos é isso? É, Qual é? Mais ou menos, é mais ou menos isso. Muitas vezes ela está bem, mas de repente isso também despertou nela, né? Como, como, dá um exemplo, Margarida, acho que fica mais um, um exemplo do que você está falando, porque você falou alguma coisa com o sistema vagal, né? Que, é, isso, pode vagal. Então, é. Dá um exemplo, por exemplo, num sentido, numa dor, ou num sentimento. É, mas o sistema polivagal, geralmente, ele fala mais quando ele, ele começa a, a mexer com o sistema emocional mesmo, com a questão do. É? A questão então, dos nervos, a questão então vamos que a... você começa, né? Então, então vamos aí. aí, aí você tem um, nós temos um caminho a seguir. Então, você quer saber com relação à emoção, por exemplo, com relação Isso. aos nervos, com relação à dor, uma Sim. dor física, uma dor emocional, como que acontece? Não, é, isso? é uma dor emocional, as coisas ah. emocionais que chegam. E você quer saber como isso se processa? Isso. Como é que isso... Basicamente, is, with, with our emotions, you know, how does, yeah. it, how does yeah. it occur? Yeah, sure. well, this, this is part of the physiology of the body. You see, it is, it's, you know, what, these are all physical symptoms are an expression of what comes through the mind, you see. Like the mind is... If the mind that is disturbed will create problems with the body, you know, your your GI system, your heart rate, your the way you, all of the, you know, the and all of the elementary digestive system, everything will be affected because the mind is disturbed. You see, so it's mm -hmm. psychosomatic. These are related in the part of this. Mm -hmm. Human organism, you see. Então, the falando mind... que a parte do organismo humano, através, por exemplo, se a mente está em distúrbio com uma emoção Uh, isso vai causar um problema, por exemplo, no sistema cardíaco, no sistema digestivo da pessoa. Isso. É, um, é. É, um, é, um, é o que ele chama de psicosomático, né? Psico... Yeah, right. And, yeah. And also the physical part, where the body is experiencing pleasure, it will... Da parte física também. The reverse. Pode... When the body is experiencing pleasure, then the mind will be calm. You see, so these are all... Mm -hmm. Quando Connected. a pessoa tem, pra, pra, tem um prazer, a mente vai ficar mais acalmada. You know, nobody can enjoy sex when they are angry, but you know, so I mean... É. <risos> Ninguém pode ter um prazer sexual quando eles estão com raiva, né? Em geral, né? Yeah, so, you know, this, yeah, this is very, yeah, these are all, we, these are all part of the program, but also there is a... Parte do programa. Programa, tudo yeah, isso é program do of a body, but also uh, disturbed by the middle one in ignorance. There is the é, body, mind. O que, o que é de, por aquele que está em distúrbio, aquele do meio, do meio né, que é o bavo, né? The body, body and the mind is, the, is, is margarida. And, the margarida. Then, and then the, in the middle is... There used to be the ignorant. I am Margarida. Mm -hmm. I like to be treated like this. I hate mm -hmm. this. And then I like to eat this. I don't like this. And then there is you, the uh, Amapura. Now, this after the Gnanvidi, the middle one is slowly disappearing through the five agnas, you see, and this understanding, you see. Então, antes, antes de você receber o, o Gnavidi, ou a pessoa receber o Gnavidi, era aquele o ignorant, o bavo ignorante, né? Que isso está acontecendo comigo, é o meu corpo, né? Depois disso, que você recebeu, recebeu o Gnavidi, o bavo, ele é o Gnani bavo, né? Ele já... Tá, ele já tem o conhecimento da alma pura, entendeu? Yeah. Então ele faz a separação entre é, o corpo e a alma pura. Yes, yeah, so so then the body, you know, or the mind, it's it will have its effects from past life, and in those effects, <coughs> now with the exact light, you can see that there is really no sufferer it is the suffering is is an illusion it is mm -hmm. the suffering is of the ego and the ego is disappearing is 
you know, the, the body may be feeling good or the following may be not feeling so good. But, you know, these are all part of the discharging system, you see. Então, ele diz que tudo é parte desse sistema de descarga que depois que você recebeu, uh, recebeu o Gnavidi, isso, esse, esse, o que acontece no corpo físico não acontece com a alma pura de Margarida, e sim com o um arquivo, um, um corpo, com a cabeça, uma emoção, uma depressão, uma agitação, uma ansiedade, yeah. entendeu? Aconteceu com aquele prakruti que é separado de Margarida. Every emotion is, então, são descargas criadas na vida passada. Yeah. Every emotion is an effect to Cada believe. emoção, toda emoção é um efeito. Is an effect happening to Margarida and you are now realizing you're you're the, you're you're the continuous blissful knower of all of these emotions you see and you're not mm -hmm. jumping in and saying yeah. i'm feeling this way yes. i hey, i don't like this i'm angry i'm calm no now it has changed you know it is mm -hmm. e você não é mais a margarida que diz que isso está acontecendo comigo agora comigo agora você depois como alma pura separada você está na bem-venturança de ver o que está acontecendo lá fora que não te pertence isso não é meu isso é de uma é de Margarida do arquivo do pracrute dela toda essa descarga ok deu deu para entender deu para entender yeah so all of this sim you know in the physiology has got you know these are all part of the body systems, you know, and but nobody understands. Everybody mm -hmm. can describe everything about the body. You see, mm -hmm. the science of the body is known to the doctors and everyone, but nobody understands the science of the self. Yeah, todos os cientistas médicos todos descrevem em detalhe a assistência, a, a, o, que, o que a ciência do corpo, mas o que acontece nessa parte, né, que dada nos né? O dado nos deu o que acontece com a alma, com, com o sol. É, a gente aprende a crer né? com a Kran Vigna. Yeah, no, yeah. This is the beauty a of ciência it. do Kran Vigna. Yeah, I'm getting some extra sound. I don't know where it's coming from, but anyway. But... É, o Shuda não consegue localizar de onde esse som está vindo. Ok. <coughs> Você vai com a Shuda, então? Ok, Shuda. Okay. Yeah, sure. Ai, grata, uh, Tony. Uh, all right, Margarita. Okay, sure, that will be one. Let us, uh, you know, man vachan kaya, you say, mind, speech, and body by nature are painful. By nature are painful. And I am beyond pain. Hu avya bad swarupchu. Hu avya bad swarupchu. É, a mente, o corpo, né? E, And speech. e a fala, eles são, na verdade, por natureza, é, cheios de dor, né? By nature, they are painful. In other words, even if you, even if the words that you spoke, anything delivered through the medium of the ego is going to be painful, you see? And so, mm -hmm. Yeah, uh, it's only in this magnificent space of ours we realize that these are all flowing away in the river, you see, you know, yeah. they're flowing away only. And you, you know, uh, with every moment of our life in this body, we are blessed, absolutely blessed, and absolutely liberated, you see. There, mm -hmm. is, there is no connection. There is really no connection. It will happen morning till evening. Michelle or Saveni or uh, Margarida will get up and do whatever they do. But there is the, the doer now is becoming more natural, he is left alone because you do not interfere with it. Why did he say, this is wrong, this is right, you know, none of that. You just, 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 you know, you continue to derive, you and I continue to derive 
accumulate more understanding, more understanding of this whole process. Então, assim, tudo que o ego vem acompanhado do ego, ele, tudo que acontece através do ego, acontece com um tipo de sofrimento, um tipo de dor. Então, mesmo as palavras, né, quando elas saem através do ego, elas também saem uh, é, munidas com essa energia da dor. Então, quando a gente percebe que nós não somos o fazedor e esse ego, ele, se, ele deixa de existir, ele começa a, a deixar de existir, a gente, como aquele que conhece vê, a gente vê que as coisas fluem. Né? Elas acontecem, elas vêm, acontecem e vão embora. Então, é, é, essa consciência do ser faz com que não haja mais conexão com o arquivo número um, com a, a vida relativa. E aí não há mais interferência nossa sobre o que está acontecendo. E isso é, faz com que cada momento da nossa vida seja... É absolutamente abençoada e bem-aventurada, né? É, porque a gente sabe que o que está acontecendo é, acontece não conosco, mas acontece com o arquivo número um e, na, e com suas interações é, relativas. Yeah. So now we move to the next heading. Hmm? The, the a next... gente vai para o próximo hmm. capítulo. The next heading... Uh... Is also short. The heading is this is the exact method. That's the heading of Dada. This is the exact method. A method for what? Liberation. You yes, see, eh? liberation, freedom. This is the exact method. Hmm? Então, <clears throat> o próximo capítulo fala sobre o método exato de Dada para hmm. alcançar, atingir a libertação. Now it is continuing. The satsang is continuing, you know, like the other. The questioner says, Dada, when the circumstances are adverse, painful, uh, inconvenient, unsuitable, um, bothersome, harassing, you see, all of this, mm -hmm. when this is happening, then the awareness immediately arises that this is not right. This is not right. In other words, Painful circumstances make me more aware and whereas pleasant circumstances, pleasure-filled circumstances, parties, good time, all of those things, at that time, it is difficult to, re to get this awareness of who am I, you know. And is the person is just saying this. Then you okay. can't tell that it is not correct. Mm -hmm. the correct means, yeah, go on. <clears throat> Então, ali, na verdade, é, o Mahatma está falando para o... O interlocutor está falando para o Dada, né? Que, para ele, as, circunstâ as circunstâncias adversas, elas é, fazem com que ele fique mais consciente dessa separação do ser do que as circunstâncias que trazem prazer. E ele está tentando entender se isso é correto ou não. Uh, yeah. once you, I mean, I'm trying to find the words, you know, here, once you, uh, O Shuda está fazendo tradução do Gujarat para o inglês e está tentando encontrar a palavra correta ali para traduzir. Uh, and, yeah, yeah. Uh, for, well, you know, this shit... Dada Shri says, ha, mai chita vyaj kare, nirantar chita vyaj kare. So, uh, once, once, let me give you all the words and then you choose, you see. <clears throat> o Shuda falou ali a frase, né, em, em Gujarati, mas... Yeah, <laughs> yeah, tá see, tentando... uh, so, yeah, it's, the, so, you know, like, you know, Dada, when it, 
difficult times come, when painful things happen, then there is immediate awareness. Where, so Dada Shri says, yes, there is something that warns you, that, you know, wakes you up. Uh, something that something that something that, that wants you like you know you're driving in the, like, give me an example you're driving in the night you know the road is clear and everything all of a sudden you see road signs there is uh, construction going on ahead you know uh, you know now the two lanes we are becoming one you know so you'll have to slow down it mm -hmm. wants you you see this something inside wants you it's a warning sign you see in mm -hmm. other words, it's for, for all of us, there is something inside that says, hey, this is, this, uh, when things are rough and difficult, immediately, you know, say, neo meo, this is not mine. This is, mm -hmm. you know, that entity inside that warns you is called pragnya, the light, mm -hmm. the liberating okay. energy of yourself, you see. Mm hmm, mm -hmm. Então, é, e aí o Dada, ele responde que realmente existem, né? Existem, é, a, existe um alerta, né? Sinais de alerta dentro de você, no seu interior, que faz com que você se torne consciente quando a, acontecem situações adversas, né? E para dizer que não é você, não é com você. E esses sinais de alerta, na verdade, nada mais é do que a luz uh, do ser, né? A pragnia. Yeah, so, you know, I just wrote the pragna warns you from inside. I That's not what Dada has said here. I'm just, you know, so I want to make sure that we, Dada stuff is, so whenever I add something that is not in the text, I should have done that long time ago. <laughs> After mm -hmm. 80 sessions, I'm realizing, you know, if somebody tries to say, is this Dada saying or Shuddha saying, we'll not know. But you know. <laughs> anyway, we learn. So when I say this, you see, when a pra pragna part, a pragna part, if you see it in the chat, uh, uh, that means Shuddha is saying that it's not part of the text, right? But anyway, time will come when this final version will be clear, you know. Mm -hmm. um, as... So the other she simply says, yes, there is somebody. The other didn't even say there is somebody. The other she says, there is an internal warning, warning or alerter, somebody that alerts you, somebody that pulls you away from this continuously. You see, in a, when you say you're having a bad time in life, when difficulties are arising, something inside simply lifts you up. Something inside simply lifts you up uh, in your blissful space. And that is, that is a, a silent energy, invisible energy of the self. At that time, it's so easy to be soyamapura, evsoamapura. That which, that which pulls you into evsoamapura is that Pragna energy, that one that warns you, alerts you, forewarns, you know, it doesn't forewarn you, but it alerts you, you see? Uh -huh. you know? hmm? Então, é, assim, uh -huh, uh -huh, uh -huh. é justamente isso, né? Que é, o Dada fala que existe um, algo que te alerta, que está no teu interior e que te alerta toda vez que acontece algo e que te põe e que te coloca no lugar de do estado de alma pura, né? Para você ter sempre essa consciência, né? De toda vez que acontece alguma coisa que não está acontecendo com você, né? Que você não é o fazedor e não não está ocorrendo contigo. Quando então, há uma essa... quando quando há uma dificuldade que uh, quando há essa dificuldade uh, algo te eleva, né? E essa é. fagne, essa força interna. Isso. E essa energia silenciosa, na verdade. É, que te faz né, ter essa consciência de que você é a alma pura, hmm. essa energia silenciosa é a própria pragnia. Yeah, well, you see, this we have to be very, very, let's go a little deeper into this, because, you know, I'm just, this, this, this version is, this vision is, 
And this vision, this darshan is something that I want to convey to you. Okay, this, uh, you know, when something, you know, something bad happens in your uh, relative life to you mm -hmm. or around you, at that time, <clears throat> you don't have to say, Sayamapura, Evasamapura, it you're naturally, you don't have to say anything. It, you're naturally in a space where you have been lifted up into Stoyamapura, you see, this space. You don't have to say, oh, I'm going to get out of this. <laughs> mm -hmm. In this bad situation, you don't say that. <laughs> ok, não, I, I... You understand? Então, yeah. assim, o Judo, ele está chamando a atenção sobre uma questão importante, que quando acontece alguma uma situação ruim para o arquivo número 1, um, não há necessidade é, de você falar, ah, eu sou alma pura, porque isso é uma coisa que acontece naturalmente de você se pôr no espaço correto, né? Que você está, uh, você está consciente disso, né? de que você é alma pura. Você não precisa falar, eu sou alma pura, não, eu vou sair dessa situação, né? Yeah, yes, you see, the, it is so natural, it is so amazing, you know. Uh, you, there is no intellect there, there is, there is no ego there, you just, <clears throat> you just, are pulled into this sacred space, uh, the sacred space of the self. And that is what Dada says. Uh, that is what Dada is trying to convey to you, that there, uh, you know, like in... in in conjunction with what the questioner said, you know, I become immediately aware. <laughs> I become aware when things are rough, when there are difficulties, one thing after the other, bad news are coming, you see. Uh, you know, uh, I become, I, the awareness comes back immediately. This awareness is, this awareness is, is associated with this, that brings you home so that you can see that this is not yours. So this is that's happening is not you. You are not, it's not happening to you. This, mm -hmm. You see? Hmm? Então, assim, mm -hmm. Mm -hmm. o que Dada, na verdade, quer dizer é que essa questão de você se tornar consciente né, do que está acontecendo, é tão natural você se, se colocar no espaço né, secreto do ser maiúsculo que quando o, ali o, o interlocutor fala que é, eu imediatamente me torno consciente de que sou uma pura, ele quer dizer que a situação, quando acontece uma situação é, adversa, automaticamente essa, essa prágnia, ela já te põe é, te leva para casa, né? Que é o estado do ser. You know, we have used the word not right, not correct. You know, the questioner says, you know, in adversity, I immediately become aware that it is not correct. Now, what is this correct versus not correct? Correct means it is on the, you know, I'm, I'm giving you, I make this as a Shuddha's explanation, okay? I, I, I'll mm -hmm. have to get, uh, uh, correct means, uh, correct means what? It, in other words, it is, uh, this, it is on the other side of the line of demarcation, you see? A demarcation between self and non-self, you see? Hmm? Então, é, o interlocutor, quando ele, é, quando ele fez essa, esse questionamento para a Dada ali, voltando um pouquinho, que ele estava falando que quando acontece alguma coisa ruim com ele, ele automaticamente, imediatamente, ele se torna consciente que ele, ele é uma pura. 
Então, e quando acontece momentos de prazer, ele não se torna consciente de forma imediata. Então, ele estava perguntando se isso é correto ou não. E o Shuda tá, ele vai explicar o que, que é esse correto ou não correto, né? E esse, esse correto ou não correto significa se você está nessa linha de demarcação, né? Entre o ser e o não ser. Yeah, this is it. You know, it is not. It is not a definition of the intellect. It is the exact experience of the self that you and I are. Is it correct? Ah, tá. Yeah. Mm -hmm. Isso, isso não é, esse correto e não correto, não é relacionado ao intelecto, do que é correto ou não correto, mas está relacionado à real experiência do ser. Yeah. yeah. This. This proves that. <clears throat> The Amapura experience has been attained, has 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 begun in the Gnan Vidhi, in the Gnan Vidhi of Dada. You see, this this is this line that Dada drew in exactness, created where this this everything of the world of Saveni, Beatrice, Janeti, Vera is on the other side. You see. In the other side, and and that correct, it is correct, and it is realized. This correctness is realized in exactness when things are getting really rough in the relative, in you know, other painful, you know, difficult in the relative. You see, you understand this? The more the difficulty, the more the correctness. is there, you see. <laughs> the more difficulties in the relative, the more you, the awareness is there, you see. Mm, we need to Então, understand. Mm -hmm. Mm -hmm. Ali, o Dada, ele desenhou na vida de cada Mahatma uma linha de uma linha fronteiriça, né? uma linha de demarcação do dividindo o ser do não ser. Então, quanto mais, uh, mais uh, situações adversas acontecem no mund
For things get difficult means they get difficult individually. What may become difficult for me may not be difficult for Saveni or Shirley, you see. Mm -hmm. So it it is not external circumstances, but internal circumstances which uh, which uh, which are really kind of pulled away from you. They say, no, you know. There is no question of what will I do, how will I do it, who will save me, who will help me. It, they are seen as they are because, because you are not trying to see it from here. You are not trying to see it from here. Oh, watch my hand. You are not trying to see it from here. You are seeing it from the exact separation view. You mm -hmm. see? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Então, assim, Dada, na verdade, ele para a gente evoluir, né? Uh, depois do Gnanvidi, ele diz que tudo o que acontece conosco após uh, a cerimônia do Gnanvidi, é, principalmente as coisas que são mais adversas, elas nos ajudam né, a, a nos manter conscientes. Né? Então, uh, uh, o Judo, ele fala que essas questões adversas, elas são muito individualizadas, né? O que é difícil para mim pode ser, pode ser fácil para outra pessoa. Então, é tudo muito pessoal. Então, essas circunstâncias internas, né? Ela, quando acontece uh, situações adversas no mundo relativo, né, que acontece aqui, elas não devem ser vistas pela gente dentro desse mundo relativo. Ela tem que ser vistas pela gente aqui de fora, né, como o ser maiúsculo, né, como só aquele que conhece vê, de longe. Yes, so, you know, uh, let's proceed very slowly and carefully with what Dada is saying and the, the satsang, because, <clears throat> so now the questioner is asking. Então, assim, a gente vai seguir, né, nessa, nesta satsang que o Dada estava dando, mas de uma forma bem lenta, para a gente ter muito cuidado com as palavras, uh, para entender as palavras dele, né? Yes, so the questioner says, yes, I, the awareness comes. The awareness, uh, you know, the other talked about something that wants you, you know, makes you, big, makes you pay attention, makes, not pay attention, I shouldn't you. This, this word, chetavyakare, chetavyaskare, there is something is continuously Warning you is not the word. Is some because you see, some what the warning is what? What is the warning? Let, let's first define it. This is the warning is. This is relative. It's not real. This is temporary. It is not. This is not mine. This is. This is outside. It's beyond me. It's outside. This is the warning, you see. And this warning is what we talked about, the line of demarcation between the self and the non-self, between you and Shirley, between you and Eliane or Saveni or Josie, you and Josie, you see. So this warning is... Nothing else is considered a warning because everything else is relative warnings. You see, the main warning is not the warning. The warning is the light exactly. The, the warning is on the light that clearly shows you this is going on the other side now. It is not a Mapura issue here. You see, that is, that is the role of Pragna. Pragna His role is only this. This is the role of Pragna. Mm. To keep you in the Amapur, <laughs> keep you in who you are, not to drift away into Saveni, Nidhi, Karla, etc. See? Mm. Pragna, <laughs> Pragna doesn't come and say, oh, it's okay, don't worry about it. That's not Pragna saying that, okay? Mm. Mm -hmm. mm. Então, o que, que é esse alerta né? constante né? que que nos faz uh, permanecer conscientes de que somos alma pura. É, não é algo uh, do mundo relativo, não é algo... Esse alerta não vem do mundo relativo. Na verdade, ele está ele além disso, né? Ele, tá, é, ele é uma luz que mostra claramente quem somos nós. 
né, que nos mantém no estado de alma pura, e é justamente a prágnia, esse é o papel da prágnia, Yeah. Uh, so, uh, so the, when the questioner says, I do get the awareness, the questioner himself doesn't understand, or he doesn't really quite catch it, but he doesn't understand what the Hada talks about is that there is something that is automatically pulling you away from this tsunami or this earthquake or, you know, in life. In other words, your, you know, there's no earthquake and there is no tsunami, but if your life is so disturbed, you've got nothing, you know, you know, you all of a sudden life is really tough, then that is your tsunami or earthquake, you see. Hmm? <clears throat> E assim, o interlocutor está com, com uma dúvida porque uh, muitas vezes acontecem situações na vida da pessoa que, são tão, que ela considera tão grave como se fosse um, um tsunami ou um terremoto. E aí a, a, ele está perguntando ali que é, ele não consegue permanecer né, é, como alma pura. Yeah, so in fact, if some, the role of the pragna is really to really to ensure that you don't get into the non-self, you say, don't cross the line of the non-self believing this is happening to me. Pragna never... Mm -hmm. Pragna never lets you believe that, oh, this is happening to me. Pragna keeps you in the right belief, which is soyamapura, eosamapura. You see, Pragna doesn't say, oh, maybe this happened or this happened. This is the reason why it's happening. What shall I do? Pragna just pulls you up and says, you, 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 I are pure, unaffected. Amapura is only in this, you know. Uhum. Então, o papel da, da prágnia né, é assegurar que você não ultrapasse essa linha de demarcação que foi criada na cerimônia do Gnambidi. Você está no lado do ser, ser maiúsculo, né, da alma pura. E, então, ela, ela, ela mantém você sempre na crença, o papel dela é manter você na crença correta de que nada te afeta. Tudo o que acontece está acontecendo com o complexo do não ser, do arquivo número um. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Um, uh, yeah, uh, I'll come back with you right away. Uh, um, um, this, I'm trying to find something, but okay. All right, yeah, I found it. Uh, <laughs> Ah, uh, okay. Uh, yeah, okay. Yeah, I found it, but the link is a little different. Let me just, let me go back to you guys, you, all of you here. You see, there is a... O Shudari está tá buscando a palavra correta ali, mais adequada para a tradução. Yeah, I'm just sharing a link which you're going to look at later on. You don't need to look at it right now, okay? But anyway... Ah, tá. Mm -hmm. o, o Shuda ele está compartilhando um link ali para as pessoas acessarem depois, uh, não agora nesse momento. Yeah. All right. So, the, you know, uh, you see this entire section of Pragnya from Aptavarni 13 and 12, you know, this, this section uh, has been pulled out and just uh, and put into a book, you know, and it's, you will find it on the internet, you know, this, so that you can refer to it, you know, uh, specifically, you know, in, it's in English. Hmm? But the point is, The role, the more we understand pragna, the more we understand pragna, and I think it, we, we approached it today, there is, you don't have to say, oh, these are difficult circumstances and therefore I am Amapura, so I am Amapura. No, there, it is automatic. 
that which arises automatically that lifts you up when life is tough and difficult, when circumstances become very difficult, that is has been that is the power and the energy, and that is the power and the liberating energy of the self that you and I are. In other words, it's our own energy pulls us out of this uh, storm, you see. Hmm? Our own energies pulls out of us out of this storm, you see. Mm -hmm. Então, assim, esse link ali, ele, ele é um livro que fala sobre Pragnia, né? Ele foi escrito pelo Shuda. Uh, depois podem acessar que ele cai lá no, no livro. E, na verdade, é, o Shuda estava reforçando, né? Que a, o papel da Pragnia é justamente esse, né? De nos manter no estado de alma pura, né? E não entrarmos no domínio do, do, do não ser. Mm -hmm. The pregnant works like a generator for Chuda. Well, it it's it's a natural it's it 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 is it it makes sure that you do not become Tony. Yeah, yeah that's yeah. it. That's all. Yeah, <laughs> that yeah. you it takes away the I and the my out of you. I am Tony, and this is mine. You see, it just immediately wipes out all of that. That's pragna. You see, mm -hmm. and that's pragna. Pragna wipes out this I, the the I part in the discharge, discharging ego, mm -hmm. intellect complex, everything that belongs to the dis the the I. Uh, and also the intellect. It's just when pragna is there, there is no intellect, you see. There's mm -hmm. no time for intellect, you see. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, a pragna... A... Eu, eu perguntei a ele que se a pragna funcionava como um gerador mm -hmm. de eletricidade. Ele falou mm -hmm. que ele trabalha como a pragna, o papel da pragna, né? ele te dá certeza que você não é Tony, né? que você é o relativo, né? Te tira, te põe no estado da amapura, né? Então, ela limpa o seu eu, né? Esse eu em, des em descarga, que é o eu que vem do seu intelecto. Qual é a resposta dele? Yeah, I, I, uh, we're running out of time. There is important question and answer coming. Yeah, you, if you, you know, if you want to stay and I can finish it, or if you want to... Do it next week. We could do that. You see. Uh, então, yeah, yeah. I think a... since the question has been asked, I need to at least give the others answer. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Então, assim, ó, a gente já chegou no, a gente está no tempo das dez e meia, né? Que é o tempo que encerra a satsang. Mas o, o, a gente tem uma parte ali da resposta do Shu, do Dada, que é muito importante. E o Shida gostaria de pelo menos finalizar essa essa parte. Então, quem tiver é confortável em continuar um pouquinho mais a satsang, pode continuar e se alguém tiver que sair não tem problema nenhum também. Let's yeah. continue, Shuda. Yeah, so right, so that, 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 she, that, that you know, the questioner said, you know, I do I, I do get the awareness, but why is it that I cannot remain in equanimity? And the other, she says, yeah, Chandubai cannot remain in equanimity. It is uh -huh. a Chandubai who is not remain in equanimity. You are in equanimity, right? Equanimity remains for you, right? Because, and the reason for this is, Chandubai cannot uh, put up with all of these adverse difficulties. The difficulties have arisen for Chandu, file one, and therefore file one is disturbed. But, no, but none of these circumstances can touch you, can they? The circumstances mm -hmm. are not going to touch you. So this is the initial answer of Dada, okay? Mm -hmm. Então, o, o interlocutor, né, o Xandubá, ele estava perguntando para o Dada, né? Mas, assim, eu consigo muitas vezes, eu consigo estar é, consciente de que sou uma pura, mas eu não consigo muitas vezes me manter em equanimidade. E aí é. o, o Dada responde para ele: É, mas, assim, é, você é uma pura, você se mantém em equanimidade. Quem não consegue se manter em equanimidade é o Xandubá. Né, o chão do Dubai. Yeah. Por quê? Porque ele é do mundo relativo, né? então as dificuldades são para ele, e é ele que não consegue é, lidar né, ou se manter em equanimidade. Você não, você não tem essa, é, é, esse problema, vamos dizer assim, né? 
Hmm. I says the lack of equanimity is for file one who cannot tolerate any kind of pain. You see? Hmm? Uhum. Então, essa ausência de equanimidade está é, ligada ao arquivo número um e não à alma pura. So then Dada says we are separate and Chandu is separate, you see? Hmm? Uhum. E aí o Dada responde, né? Você é separado e o Chandu hmm. é separado. Chandu Bai é separado. So then what should you do? This is the last sentence. You should have to say, hey, I'm here with you. So, you know, go like this for him. From behind, you say, I'm with you here. You see, why are you getting worried? I'm here. You see? And so when you just say that I'm here, what does the other say? The adverse circumstances fly away, you see? Mm -hmm. The adverse... Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. E aí o Dada, aí o, 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 o questionador, né, o Xandubai, pergunta, né, tá, mas o que que eu faço? Aí o, Chada, o Dada responde, não, você né, bate nas costas do, do seu arquivo número um <risos> e diz assim, oi, eu estou aqui. Né? A partir do momento que você diz que você está aqui, você já se mantém né, na consciência desperta de que você é o ser, né, e o Xandu é o arquivo número um. E aí, você, e aí as, as evidências, elas fluem, né? Elas vêm, acontecem e vão. You see? Uh, and, and then the, the, and the other she says, this is exact, this is how it is. This is not a lie, this is not just all kinds of made up words. That, you know, uh -huh. this, mm -hmm. e, e o Dada, ele, ele, ele fala que isso é exatamente o que acontece, isso é o, é o, é o exato, né? a exatidão. Né? Isso não é uma mentira, não são palavras é, vazias. This is not a pack of lies. This is exactly how it is. You have to try it. When, when difficulties arise, you know, when there is a lot of strain and stress arise, go, go, just go like this. You know, step away. You know, say, make Chandu sit. Make Savani sit. Make Nidhi sit. And say, I'm here with you. I'm here with you. You see? You know? And so what has happened? It is a science in operation. You know, you have separated. You are in separation. You are saying, I'm here with you. Come on, take it easy. It, you know, so you are saying inside, in other words, now this one who is to believe that this is happening to me, my problems all of a sudden comes home to the Amapura, you see, the uh -huh. bliss. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, uh... É, resumindo, né? O que que Dada quer dizer? O que que Dada está dizendo nessa, nesse capítulo, né? Que você tem que se manter sempre, é, que você se mantém consciente e separado do seu arquivo número um. Quando o seu arquivo número um estiver passando por uma dificuldade, seja de que Carol for ou de que tipo de dificuldade for, você bate nas costas dele, né? Como se fosse o, o seu amigo, melhor amigo. E diga, eu estou aqui. O fato de você dizer, eu estou aqui para o seu arquivo número um, já é, é indício, né? É, é, é a forma de demonstrar essa separação consciente né? do ser e do complexo do não ser. E você tem que dizer, eu estou aqui com você, fique calmo, fique tranquilo, vamos, né? E, <risos> e essa é uma forma de fazer com que as coisas, as evidências, elas venham de forma tranquila, porque você está observando, você não está observando, você está vendo, você só está vendo e conhecendo aquilo que está acontecendo com o seu arquivo número um. Então, elas vêm, acontecem e depois elas vão embora. E aí você não, não se torna um fazedor, você não, 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 não tem aquela sensação do meu, né? Ou do, do que eu, eu estou sofrendo, eu estou fazendo, é meu problema. Não, é problema do arquivo número um. Yes, Shuddhatma Bhagwan, it's wonderful to be with you. And thank you so much. And thank you for the team here that is delivering, helping the satsang here. Hmm? We are at the feet of Dada. Raiz Namaskar. Obrigada a todos. Raiz Namaskar, Shuddha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Uh, yeah, Satchidan and Michelle and her uh, 
Hita, ya yeah, Hita, yeah, Hita, yeah, Hita, yeah, Hita, Hita, yes, Marlosi and everyone else here, yeah, 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 yeah. okay, wonderful, hmm? good night, yeah, Jai Sachidan. Good night a todos. Good night, Shirley. Okay. All right. Thank <laughs> you.